السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة إليكم أعزائي الطلبة وباقي المتابعين ربي يسعد أوقاتكم بكل خير هذا الفيديو الجواب عن أسئلة بعض الطلبة في التعليقات أنه يكتبون بالتعليقات استاذ شلون ندرس الكيمياء وشلون نفهم الكيمياء احنا نواجه صعوبة بالكيمياء احنا نكره الكيمياء احنا نواجه صعوبة بالمعادلات استاذ احنا من ندرس الكيمياء نحفظ لو نفهم هذا الفيديو ان شاء الله جواب عن هذه الاسئله لهؤلاء الطلبه في البدايه انت كطالب وانت كطالبه لازم تحبون الكيمياء لا تقوم تكره الكيمياء والله الكيمياء بيها معادلات انا ما احب المعادلات انا اكره الكيمياء والله الكيمياء متفرعه بيها حفظيات ومسائل بيها تعاريف بيها تعاليل بيها شرح بيها مقارنات بيها كشوفات ومعادلات صعبة لا تصعبها على نفسك انت مجبر تحب الكيمياء مثل ما مجبر قد تكون مجبر على حب الفيزياء وانت ما تحب الفيزياء او مجبر على حب الاحياء والرياضيات والعربي والانجليزي والاجتماعيات وغيرها من المواد لازم تحب الكيمياء انت اذا كرهت الكيمياء راح يصير عندك خوف من الكيمياء ولا تخلي مدرس الكيمياء او مدرسة الكيمياء اذا عندهم تقصير وياكم ما يفهموكم المادة يأثرون على نفسيتكم ويسببوا لكم كره للكيمياء انا متأكد اغلب المدرسين هم سبب كره الطالب والطالبة للكيمياء هم يصعبوها على الطالب خاصة إذا ما يشرح ليش لون يوازن المعادلات ما يعلم الرموز الكيميائية ما يطيل الأساسيات ما يوضح له المهمات فالطالب يقوم يكره المدرس بهالحالة ويكره المادة لا تخلي المدرس سبب في كرة المادة باكر عقبة ممكن القدر يجعلك في كلية التربية قسم الكيمياء وأنت مجبر تدرس الكيمياء وتتذكر هذا المدرس اللي كان يعاقبك وكان ما يفهمك وكان يشد وياك وبالتالي راح تفشل بالكليه ويخرب مستقبلك وانت نفس الحاله اختي الطالبه فان شاء الله من هذا الفيديو ما احب اطول عليكم تستفادون من هاي النصائح اولا انتم لازم تحبون الكيمياء ثانيا لا تتوقعون الكيمياء حفظ الكيمياء فهم الكيمياء تحب فهم وتحب دراسة ورقة وقلم استاذ زين هي تعاريف شون ورقة وقلم زين استاذ هي تعاليل انا شون اقراها ورقة وقلم هي مقارنات ما حاجة راح اقول لك يا عزيزي الطالب يا عزيزتي الطالبة هذا منظورك للكيمياء خاطئ مع احترامي لكم لا تنظرون للكيمياء انه بيها هواي شرحيات معناتها حفظ لا حتى التعريف بالكيمياء لازم تفهمه مثلا تعريف طاقة التأيون في مادة الكيمياء للصف الثالث متوسط مقدار الطاقة اللازمة لإزاحة الكترون من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين اللي هي الصوديوم متعادلة في حالتها الغازية انت لازم تفهم هذا التعريف انه طاقة لازمة لإزاحة الكترون يعني لحذف الكترون مو فقط حفظته لازم تفهم وبعدين عود احفظ أعلمكم طريقة حتى تحفظ التعاريف عوف الطرق هاي الكلاسيكية والله أنا أقوم أمشي وأشيل الكتاب وأحفظ التعاريف لا اكتب التعريف مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات بس بفهم دماغك هنا راح تجي إشارة أنه هذا التعريف بعد خلص ما ينسي لأن فهم أنت إذا تركز على الحفظ والدرخ دماغك راح يشتت وبالتالي راح تنسى نص التعريف تنسى هواي شغلات من التعريف وبالتالي ما تفهمها وما تحصل على نتيجة آه، أنا أريد منكم من تدرسون الكيمياء تستغلون وقتكم يعني مثلا طالب صف ثالث متوسط خال للكيمياء ساعة باليوم خال ساعتين هاي الساعتين أدرسها بتركيز أحسن ما أدرس أربع ساعات كيمياء بدون فائدة وبالتالي ما حصل على نتيجة أستثمر وقتي بدراسة الكيمياء بشكل صحيح ومضبوط فيا حبايبي الطلبة شغلتين تنتبهوا له أولا أنت لازم تحب الكيمياء حتى لا يصير عندك كره وخوف وبالتالي تفشل بيها 
وثانيا انت لازم تفهم الكيمياء قبل لا تحفظ ان شاء الله الفيديو واضح ووصلت الرسالة ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو انا متأكد اغلبكم يعني منتظر هيج فيديو منتظر هيج كلام اتمنى تاخذون بنصائحي اعزائي الطلبة وتمنياتي لكم دائما بالتوفيق وان شاء الله كلكم تنجحون في دراستكم وتستمرون في تألقكم في مشواركم الدراسي وان شاء الله كلكم تحققون احلامكم بالكليات والجامعات والمعاهد والاختصاصات اللي تحلمون بيها اسف على الاطاله تقبلوا تحياتي انا عمر الطائي مدرس ماده الكيمياء في امان الله وحفظه